Bonjour et bienvenue dans votre rendez-vous quotidien avec une personnalité de Nouvelle-Aquitaine. Plein phare aujourd'hui sur un Royanais qui aime le violon, les billes et le sable. Philippe Tranchet, bonjour. Salut. Plein phare sur un violon sur le sable, le festival que vous avez créé à Royan. Il y a 30 ans, le point de départ c'est une radio Royan Fréquence, racontez-nous un peu. Oui, une radio locale en 1981, c'était l'émancipation de la bande FM. Et donc, euh, j'avais créé une, une petite radio locale. Et euh, on créait plein d'événements parallèlement à, à cette aventure radiophonique. Et entre autres, j'avais demandé à un musicien qui s'appelait Patrice Mondon, qui était violoniste à l'Opéra de Paris, d'aller jouer un soir sur la plage pour ce qui me paraissait être un événement considérable à l'époque, c'est-à-dire un direct, retransmettre son violon en direct sur ma radio. Vous voilà. aviez un goût particulier pour le violon, la musique classique Non, mais j'étais fasciné, fasciné par un musicien euh, qui plus est, celui-ci en tout cas, euh, qui était en même temps très proche du rock'n'roll. C'est-à-dire que j'étais fasciné par Patrice Mondon, violoniste à l'Opéra de Paris, en queue de pie, capable de jouer des Beatles. Mais voilà, ça s'est fait comme ça. Mais c'était surtout l'idée de retransmettre un concert en direct de la plage et de dire ici, la plage de Royan, en direct sur Royan Fréquence, qui était le nom de la radio. Et alors, comment on transforme euh, un direct euh, radio en, en festival qui bien, rassemble des milliers de spectateurs chaque année Eh bien, été parce qu'on se rend compte que l'idée n'était pas mauvaise de mettre un Stradivarius euh, en opposition avec euh, ses pires ennemis que sont le sable, le vent, le sel, la marée et de remarquer le, les quelques badauds qui se trouvaient être là, en se disant, bah, l'année prochaine, ça serait peut-être bien d'augmenter un petit peu, de venir avec quatre autres musiciens, et puis les spectateurs un petit peu plus nombreux. Voilà comment c'est parti. Puis aujourd'hui, ils sont 80 musiciens et 50 000 spectateurs. Comment les artistes ont accueilli votre euh, idée au début Venir jouer sur le sable quand on est un assez fasciné, musicien classique Assez fasciné, intrigué, mais euh, à vrai dire, on a, on a eu quand même pas mal de refus, mais on les a choisis parmi les, les meilleurs artistes hein, quand même, mais on les a choisis. Et forcément, ceux qui sont venus adhérer au projet, donc étaient prêts à accepter nos conditions. On va découvrir une image de ce public sur la plage de la Grande Conche qui vient voir gratuitement, c'est important de le, le souligner, tous ces musiciens. Donc le public est dans le sable. Ouais, le il est assis sur le sable, il y a plusieurs euh, euh, comportements d'ailleurs. Le, le public a le droit de s'asseoir devant la scène, à même le sable. Un petit ouais. peu plus loin, on devine des petites barrières qui euh, signalent un endroit où on peut venir avec un siège mais euh, sans pied. Et puis après, il y a une troisième zone avec des sièges à pied et chacun emmène son siège. Et enfin, les tribunes qui sont payantes. C'est assez une, part, une des particularités du violon sur le sable, c'est que ce sont des concerts gratuits avec des places payantes pour ceux qui le désirent, surtout ceux qui ne peuvent pas arriver suffisamment tôt parce que les premiers spectateurs arrivent à 7h le matin. Mais quand on paye, on est beaucoup plus loin. On est beaucoup plus loin de, de la salle. On a juste le privilège d'arriver au dernier moment avec une place réservée. Il y a un autre contraste sur cette photo. Donc on voit le public dans le sable, en tenue de vacancier. Et sur la scène, ça reste des artistes en tenue de gala. Ils ne sont pas en short et en tong. Vous teniez à ce qu'ils ouais. gardent leur tenue Vous avez complètement raison et c'était essentiel. Même si je ne le devinais pas à l'époque, mais ça a été probablement un des éléments fondateurs du violon sur le sable que de dire aux musiciens, vous, vous êtes... Euh, violoniste à l'Opéra de Paris, vous venez en tenue, en queue de pie. C'est de cette manière-là que le public va vous respecter. Et c'est le cas. Le public est, est très sensible au fait que justement ces musiciens arrivent dans cette condition-là. Le public est autant attiré alors, par la gratuité. Forcément, quand c'est mmh. gratuit, on se dit ben, mais ça ne coûte que, rien d'y aller. Mais arrive, par la proposition de ah, oui, musicale. La, la, oui, parce qu'il y a un programme qui est varié, mais qui est symphonique euh, et qui est traité de manière euh, rock'n'roll. C'est-à-dire qu'il y a les mêmes lumières, les mêmes effets. Et puis, il y a les plus grands artistes qui viennent. Hein. Cette année, euh, Katia Bouniatichvili au piano, par exemple, est, est l'une des, tout simplement, une des plus grandes pianistes au monde. Et elle vient se produire Ici, sur la plage, juste une petite anecdote, il y a une, une spectatrice du violon qui était de passage à Barcelone et qui voit un, une affiche au lycée Ou, qui est une des grandes salles mythiques d'Espagne, sur laquelle il y avait un Katia Bouniastichvili en photo avec le prix des places, 230 euros. Et elle mettait simplement, je vais venir avec mes cinq enfants sur la plage de Royan, gratuitement. Gratuitement. C'est beau. Plein phare sur une photo avec une personnalité qui a compté pour le début de cette manifestation, 
Oui, Jean-Jacques Goldman. De, alors là, on a Patrice Mondon à gauche, oui. avec son t-shirt Coconuts. Euh, Patrice Mondon, donc le premier violon de, du violon sur le sable, et qui, en l'occurrence, était aussi celui de, de Jean-Jacques Goldman. C'est lui qui joue sur le, 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 le petit solo sur Comme toi. Oui. Et ben, ces trois personnages, forcément, enfin ces deux personnages ont compté beaucoup dans ma vie, puisque Jean-Jacques est devenu, dès le début, le parrain de Royan Fréquence. Et forcément, euh, on aurait pu plus mal tomber comme parrain. Est-ce que vous vous sentez investi d'une mission de rendre euh, euh, accessible au plus grand nombre la musique classique, finalement, en attirant comme ça 50 000 spectateurs par non, soir, par non, concert non, Absolument pas, mais vraiment pas du tout. Vraiment pas. Moi, donc. Moi, je suis un, un homme de radio. Après, j'ai fait un petit peu de télé, hein, parce que j'ai commenté des matchs de foot à Canal. Mais dans un premier temps, c'était la radio. C'était simplement l'envie de faire partager des choses, des choses que j'aimais, de la musique que j'aimais. Mais, mais sans avoir de mission, euh, je me sens en tout cas jamais investi d'un tel projet par rapport au violon sur le sable, même si c'est le public qui décide, c'est le public qui choisit, c'est le public qui vient. On dit tout le temps, si vous n'aimez pas la musique classique, venez au violon sur le sable, vous aimerez ce que vous n'aimiez pas avant. Et c'est ce qui se passe. Mais moi, je n'ai pas de mission du tout. Euh, on fait un programme. Je, me, je suis, vous faites de la radio aussi, je suis exactement comme un programmateur de radio qui dit qu'est-ce Qu'est-ce qui pourrait plaire à quelqu'un dans le public, etc. Donc on essaye de plaire au plus grand nombre, mais on est un programme généraliste, en fait. Et les artistes qui viennent sur scène, est-ce qu'ils ont le sentiment que c'est vraiment un concert à part, qu'ils qu vont découvrir un, un autre public que celui qu'ils ont l'habitude de voir Les artistes, ils n'ont pas l'habitude de jouer devant autant de monde, avec un public qui est profondément respectueux, mais c'est incroyable, c'est invraisemblable. Le silence, on, on, a souvent, on fait souvent référence à un, à un témoignage très très fort euh, de Brigitte Angerer, qui était donc une des très grandes pianistes aujourd'hui disparue, qui, est, qui était sur scène et qui a dit au public « j'écoute votre silence » et qui est descendue de scène en pleurant, en disant « je n'ai jamais connu ça de ma vie », elle qui était allée dans, dans les plus grandes salles du monde. Mais les artistes sont sensibles à ça et puis ils se sentent comme un, un chanteur, comme un, un guitariste de rock le temps d'un concert, chose qu'ils n'ont pas l'habitude. Et, oui. et dernière petite chose, jamais les artistes jouent devant autant d'enfants. Des enfants, il y a beaucoup d'enfants dans, dans, dans le public, dans l'assistance, puisque ça se passe pendant la période estivale. Est-ce que d'autres stations balnéaires, donc depuis 30 ans ça se passe à, à Royan, d'autres stations balnéaires de la Nouvelle-Aquitaine vous ont sollicité pour organiser des, assez souvent. les mêmes assez événements souvent. Assez souvent, mais on, on garde la, le privilège sur la plage à Royan, on fait d'autres concerts. Il y a quelques jours on était au Blanc-Ménil par exemple, où on a fait un concert dans le même style, mais c'était dans un parc. Par contre sur la plage on, on garde le privilège à Royan, d'autant plus que la plage nous paraît... Euh, parfaite pour ça, elle est grande, elle est profonde, elle est à l'abri du vent globalement, euh, et puis avec une météo euh, qui est parfois un petit peu difficile. Oui, vos relations avec la météo ouais, sont très, compliquées. C'est c'est très, très dur. Mais euh, au nord, c'est pire, et au sud, il y a du vent. Donc euh, je pense que le compromis, euh, violent sur le sable, ne pourrait exister qu'à Royan, me semble-t-il. Vous avez déjà dû annuler à cause de la météo, des représentations On a reporté, mais on n'a jamais annulé. Vous n'avez jamais annulé. On a un principe qui fait que chaque concert peut être reporté au lendemain. C'est une gymnastique très compliquée, mais qui est en place et qui existe. Et en 30 ans, c'est-à-dire en 67 concerts, on a reporté 4 concerts. Reporté, mais jamais annulé. D'accord, belle performance. Plein phare sur un autre événement. Vous êtes le fondateur, c'est le Mondial de billes. Ah oui, on va en... découvrir une photo... En il roule à Royan et n'attire pas il que roulait. les enfants. Il roulait. C'est fini Oui, ouais. c'est quelque chose que j'ai dû arrêter euh, parce que malheureusement, c'est une, une histoire un petit peu triste. J'ai perdu des gamins, enfin des gamins, des, des jeunes qui travaillaient avec moi sur cette opération depuis de nombreuses années. Qui, qui, là, on rentre dans l'émotion, qui ont perdu la vie. Euh, et dans un accident, et c'était insupportable. Mais c'était une, de une des plus belles aventures euh, humaines incroyables. C'est-à-dire qu'avec justement une, une dizaine d'amis, forcément, des, on allait dans le monde entier tracer ces, ces circuits-là pour organiser des éminatoires. Et quand je dis le monde entier, c'est Cuba, c'est l'Afrique, c'est toute l'Europe, c'est les États-Unis, c'est la Martinique, la Guadeloupe, Saint-Barthélemy, Saint-Martin. Mondial, d'où le nom voilà, mondial. Voilà. Et à chaque billets. fois, on, 
on rapatriait, entre, entre guillemets, un, un vainqueur qui venait faire la finale à Royan. Et là, c'était un circuit de finale. C'est une, une aventure incroyable, parce que constamment, on se disait, on partait, on prenait l'avion pour partir pour, pour Miami, on se disait, mais c'est complètement dingue. On, on, on... Qu'avec des billes, on voyage. Voilà, on voyage comme ça. <rire> on et puis, et puis euh, tout le monde était salarié et tout. Et puis, bon, c'était extraordinaire, parce qu'on allait à Cuba et, et on faisait jouer les champions olympiques en démonstration. On avait Fidel Castro qui venait jouer. <rire> des champions olympiques de billes Non, non, non c'est pas sport non, olympique. Non, mais ouais, ouais, <rire> mais champions olympiques de boxe ou d'athlétisme, etc. Qui se mettait au billet. Oui, qui venait jouer, parce qu'à chaque fois, il y avait une course VIP, avec, euh, et on avait les présidents de la République qui venaient jouer, enfin, la République ou, ou, euh, ou autre chose d'ailleurs. Mais c'était fascinant, et je pense que qu'il y avait des retombées médiatiques invraisemblables dans tous les pays aussi, les télévisions. On a fait des, des journaux, l'équivalent des journaux de 20 heures aux États-Unis avec ça. C'était constamment, on en rigolait, parce qu'on disait, mais c'est complètement dingue. Quoi. Vous excluez pas de reprendre un jour l'organisation, oh, une fois le temps non, de l'émotion passé C'est fini, c'est fini, parce que c'était une génération, ça a duré 15 ans aussi. Ça, ça a été créé en même temps que le violon sur le sable. D'accord. Et, et le point commun, c'est le sable. Et c'est le sable, <rire> voilà, voilà, c'est toujours le sable. Plafard sur un objet qui vous tenait à cœur, qui a un lien ben, ça, ouais. <rire> avec les billes, un petit vélo, alors c'est mmh. pas lui qui travaille la route mmh. ben ça c'est le, donc les, les petits vélos qui euh, qui représentaient la position des concurrents sur les circuits de billes donc euh, voilà ça a été une partie une partie de ma vie une partie de la vie de bon nombre de copains et puis c'est ce qui finançait la ma radio locale <rire> voilà. qui existe toujours elle non non non, non plus, plus. Euh, on a arrêté la radio locale aussi on a arrêté le mondial bille en même temps et voilà c'était une, une belle aventure de vie il reste le, il reste violon, le violon sur, sur le, le sable. sable. Vous préparez la prochaine, émission, la prochaine édition C'est quelque chose qui se prépare depuis 30 ans. Enfin, je veux dire, c'est sans arrêt. C'est sans arrêt. Ce genre de choses, c'est avant tout de la réflexion dans un premier temps. Bien que nous, on, on soit une entreprise extrêmement artisanale, donc on, on s'occupe aussi bien du budget, de l'organisation que de la programmation. Mais c'est une réflexion permanente 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Merci Philippe Tranchet d'avoir mis le violon et les billes en plein phare. La lumière éclaire toujours la toile. Notre site france3.fr pour revoir l'émission. Merci de nous avoir suivis. À bientôt.